So, ang problem natin ngayon ay compute for the original selling price and new selling price. Hahanapin natin yung original selling price at saka yung new selling price. Ito lang ang given natin, yung markdown, saka yung markdown based on new selling price. So, try mo na natin yung letter A. Ang given natin sa A is markdown at saka ang markdown based on new selling price. So, kunin muna natin yung formula sa markdown rate based on new selling price. Yung formula doon. So, bali, ito na yung formula niya. So, ito ang formula natin para sa markdown rate based on new selling price. So, isa-substitute natin dito yung given. So, una, yung markdown based on new selling price is equals to 15%. So, lalagay natin dito is 15. Yun yung markdown rate natin. So, equal natin. So, yung markdown naman is equal to 200, 270 pesos. So, uh, alagay natin dito is 270 over new SP. Since hindi pa to, uh, since hindi pa to given, ito yung hahanapin natin. So, lalagay pa natin siyang ganyan. Tapos, ita times natin sa 100. So, yung next na gagawin is, i-times natin yung 270 sa 100. So, ang magiging resulta nun is, 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
So, yung 2,070 na ito, ayun ang original selling price. So, nahanap na natin ang new selling price at saka yung original selling price. So, ngayon naman, i-compute natin ang uh, original selling price and new selling price dito sa B. So, ang given natin, ang markdown is equals to 180 pesos. Ang markdown based on old selling price is equals to 9%. So, uh, kukunin muna natin yung formula para sa uh, markdown rate based on old selling price. So, ito ang formula natin para sa markdown rate based on old selling price. Ito yun. So, mark, uh, markdown rate is equals to markdown over old selling price times 100. So, isa-substitute nang natin itong mga given sa letter B dito sa formula natin. So, ang markdown rate natin is equal to 9%. So, lalagay natin doon, 9 is equal to Ang markdown natin is 180. Since wala pang old selling price natin, ilalagay muna natin old SP. Times 100. So, ita times lang natin yung 180 sa 100. Pag multiply natin yun. Ngayon naman, gusto nating ma-isolate yung old, S, uh, old selling price. So, ilalagay natin yun dito sa kaliwa. Para malagay natin tong old selling price dito sa kaliwa, itatabi natin siya sa 9. Ngayon naman, Dahil gusto natin siyang mag-isa dito, ililipat natin yung 9 dito sa kanan. Para malipat natin yung 9 dito sa kanan, ilalagay lang natin siya sa baba ng, ng 18,000. So, magiging ganito siya nun. Old selling price is equal to 18,000 over 9. So, kapag dinivide natin yun, Divided by 9. Ang lalabas is 2,000. So, old selling price is equals to 2,000 pesos. Ngayon, nakuha na natin ang old selling price. Hahanapin natin ngayon ang new selling price. Para mahanap natin ang new selling price, Ima-minus lang natin ang old selling price or kung tinatawag din na original selling price sa markdown. So, magiging ganito siya nun. Uh, old selling price or original selling price is equals to uh, 2,000 pesos. Ang markdown price naman natin is 180 pesos. So, kapag minus natin yung dalawang yan, makukuha natin ang new selling price. Pag may minus natin, 2,000 uh, minus 180. Ang makukuha natin nun is 1,820. So, na-compute na natin ang old selling price. at saka ang new selling price.